আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমার সকল লাভলি ভিউয়ার্স এবং সাবস্ক্রাইবারদের আমি জানাচ্ছি পবিত্র রমজানাল মুবারক আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আর আজকের আরেকটি রেসিপিতে আমি সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি ভিডিওটি দেখার জন্য আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে সাথে শেয়ার করছি আমার খুবই রমজান মাসের প্রিয় একটি রেসিপি আর সেটা হচ্ছে ডিমের জালি কাবাব এই ডিমের জালি কাবাবটা রমজান মাসে খেতে খুব ভালো লাগে ইফতারি আইটেমে রাখতে পারেন তো এটা তৈরি করার জন্য আমি প্রসেসটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে এই ডিমের জালি কাবাবটা তৈরি করতে হয় কাবাবটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি দুটি বড় আলু সিদ্ধ করে আর নিয়েছি দুটি ডিম এবার একটা গ্রেটারের সাহায্যে আমি ডিম এবং আলুটা এভাবে গ্রেট করে নেব দিয়ে দিচ্ছি কিছু পুদিনা পাতা আপনি এখানে ব্যবহার করতে পারেন ধনিয়া পাতা বাট আমার কাছে ধনিয়া পাতা না থাকায় আমি পুদিনা পাতাটাই দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিলাম দুই ধরনের মরিচ শুকনা মরিচ এবং কাঁচা মরিচ আমি দুটি ব্যবহার করছি আর দিচ্ছি পেঁয়াজ বেরেস্তা এখানে আমি কাঁচা পেঁয়াজটা ব্যবহার করছি না আমি বেরেস্তা দিয়ে আজকের এই জালি কাবাবটা তৈরি করব সাথে দিয়ে দেব হচ্ছে কাবাব মশলা আমি এখানে এক চা চামচের মতো কাবাব মশলা দিয়ে দিচ্ছি কারণ আমি আর কোনো ধরনের গুঁড়া মশলা ব্যবহার করব না আর রাঁধুনি কাবাব মশলাটা আমি এখানে ব্যবহার করছি তারপরে হচ্ছে আমি স্বাদ মতন দিয়ে দিচ্ছি লবণ আর একটি জিনিস আমার লাগবে সেটা হচ্ছে বেসন অবশ্যই আপনারা এই আলু এবং ডিমের সঙ্গে বেসনটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না হলে কিন্তু কাবাব তৈরি করার সময় আটালো হবে না এবং কাবাবের শেপটা দিতে গেলে ফেটে যাবে আমি এখানে দুই টেবিল চামচ বেসন ফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম এবার হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে সব কিছু একসাথে মিশিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে যখন মাখানোটা হয়ে যাবে তখন হচ্ছে অল্প অল্প করে এভাবে হাতে নিচ্ছি এবং চেপে চেপে আমি ছপ আকারে তৈরি করে নিচ্ছি এভাবে করে একে একে সব কয়টা কাবাব আমি তৈরি করে নেব কাবাবগুলো তৈরি করা হয়ে গিয়েছে এবার আমি যাচ্ছি পরের প্রসেসে ডিমের জালিটা বাঁধানোর জন্য আমার এখানে দুটো ডিম ব্যবহার করছি আর ডিম দুটো এভাবে ভালো করে ফাটিয়ে নিতে হবে প্রথমে এবার আমি কড়াইয়ে তেল দিয়েছি আর তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করছি যখন তেলটা গরম হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে যে ডিমটা আমি ফাটিয়ে রেখেছিলাম কাবাবগুলো সে ডিমের মাঝে জড়িয়ে তারপরে একে একে আমি তেলের সাথে দিয়ে দেব এই ডিমের জালি কাবাবটা তৈরি করা খুব সহজ অনেকে ঝামেলা মনে করেন আসলে ঝামেলার কিছুই নেই শুধুমাত্র একটু ধৈর্য নিয়ে করলে হয়ে যাবে তো একে একে সবগুলো কাবাব আমি দিয়ে দিচ্ছি এবার হচ্ছে উপর থেকে বাকি যে ডিমের অংশটা রয়েছে সেটা এভাবে চিটিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি আর এতে করে কিন্তু ডিমের উপরে একটা জালি তৈরি হবে কারণ এর জন্যই কিন্তু এটাকে ডিমের জালি কাবাব বলে তো জালিটা তৈরি করার জন্য ডিমটা আমি এভাবে ছড়িয়ে দিয়ে দিলাম এবার অপেক্ষা করছি একটা পাশ হয়ে গেলে তারপরে আমি ওপর পাশে উল্টিয়ে দেব কাবাবগুলো খুব বেশি ফ্রাই করার প্রয়োজন নেই কেননা আলু এবং ডিম অলরেডি সিদ্ধ করাই আছে এখন শুধু তেলের মাঝে এই ডিমের যে জালিটা আমরা তৈরি করেছি সেটা গোল্ডেন ব্রাউন করে তারপরে আমি তেলটা থেকে কাবাবগুলো তুলে নেব আর কাবাবটা ফ্রাই করার সময় গ্যাসটা থাকবে মিডিয়াম টু লোর মাঝা মাঝিতে কাবাবটা হয়ে গিয়েছে আর একটু নাড়াচাড়া করে তারপরে আমি তুলে নেব
খুব বেশি ব্রাউন করার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক এই কালারটা যখন চলে আসবে ওই পর্যায়ে হচ্ছে তুলে নিতে হবে এবার আমি কাবাবগুলো তুলে নিচ্ছি আগে থেকে আমি একটা টিস্যু পেপার এখানে দিয়েছি যাতে করে তেলটা জ্বরে যায় তো টিস্যুর উপরে অবশ্যই কাবাবটা রাখার চেষ্টা করবে কেননা এতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে তেল টানে তো টিস্যুতে রাখার পরে কিন্তু তেলটা টিস্যুতে লেগে যাবে এতে করে আমাদের স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হবে না তো এভাবে করে সবগুলো কাবাব আমি ফ্রাই করে তুলে নেব আমার রেসিপিটাও কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তো ডিয়ার্স আপনাদের কাছে যদি এই রেসিপিটা ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন এবং কোনো কমেন্ট থাকলে আপনারা লিখে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন বিদায় নিচ্ছি সবার কাছ থেকে আল্লাহ হাফেজ